ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم پہ ایسے حکمران آئیں گے ان کا اپنے لیے قانون اور ہوگا تمہارے لیے قانون اور ہوگا ایسے حکمران تم پر مسلط ہوں گے اس میں آگے جا کر جب تک کوئی حکمران واضح طور پر قرآن و سنت سے بغاوت نہیں کرتا شریعت کہتی ہے اس کے خلاف مت کھڑے ہو لیکن جب وہ واضح حلال کو حرام حرام کو حلال اس نہج پہ پہنچ چکا ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورتحال میں ان اسے تموہم قاتلوکم اب اگر تم نے ان کی نافرمانی کی تو وہ تمہیں قتل کریں گے وَإِنْ أَتَعْتُمُوهُمْ أَدَلُّوكُمْ اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کریں گے یعنی اگر تم ایمان بچاتے ہو تو جان جاتی ہے اور اگر جان بچاتے ہو تو پھر ایمان جاتا ہے یعنی ایسی صورتحال کا بھی سامنا امت کو کرنا پڑ سکتا ہے ان اسیتموہم قتلوکم و ان اتاتموہم ادلوکم کہ اگر تم ان کی اطاعت کرتے ہو تو وہ تمہیں گمراہ ضرور کریں گے کافر اگرچہ نہ کریں گمراہ ضرور کریں گے گمراہی ان کے قرب میں ہوگی ان کے ساتھ الیک سلیک کے اندر اب صحابہ نے سوال کیا قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نسناو پھر ہم کیا کریں یعنی ہم سے مراد بعد والے کیونکہ صحابہ کی زندگیاں اور اس قریب قریب کے لیے تو سلطان قرآن اکٹھے تھے ہمارا سوال کیا ہمارے لحاظ سے پوچھا کیف نسناو پھر ہم کیا کریں یعنی امت اس وقت کیا کریں قالا کما سانا اصحاب عیس ابن مریم علیہ السلام امت وہ کرے جو اصحاب عیس علیہ السلام نے کیا تھا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ حدیث شریف اللہ ایسے حالات سے ہمیں محفوظ رکھے لیکن ابلاغ تو آخر اس حدیث کا بھی ضروری ہے اور نصاب امت کا یہ حدیث بھی ہے جو تبرانی نے موج میں اوست میں اس کو روایت کیا ہے اب اس کی وضاحت کے اصحاب موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نشیرو بالمناشیر انہیں کھڑا کر کے آروں سے چیرا گیا تھا دو دو ٹکڑے ان کے کر دیئے گئے تھے درمیان سے آرہ گزار کے نشیرو بالمناشیر وحملو علی الخشب انہیں نوک دار لکڑی کے اوپر ان کا پیٹ رکھ کے اوپر سے دبا کے اس طرح کر کے انہیں ترتا ترسا کے ان کی جان نکالی گئی اور ٹک ٹکی پہ باندھ کے ان کو مارا گیا اب یہ بہت مشکل معاملہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حالات کے لحاظ سے کہ کیا کوئی ایسا مقام بھی ہے کب تک کمپرومائز ہوگا کب تک اور کہاں جا کر پھر کمپرومائز نہیں ہے وہاں اگر اس کی اطاعت کرو گے تو ایمان چلا جائے گا ایمان بچاؤ گے تو پھر وہ جان نہیں چھوڑے گا وہ قتل کر دے گا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ویسے کرنا جیسے اصحاب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا یعنی وہ ڈٹ کے رہے تو چیرے گئے اگر حاکم وقت کے کہنے پر کفر کر لیتے تو نہ چیرے جاتے وہ ایمان پر ڈٹ کے رہے تو پھر ان کو لکڑیوں کے ساتھ باندھ کے پھر سزائیں دی گئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ اس میں مکمل کر دیا فرما موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ 
تو اللہ کی فرما برداری میں مر جانا اللہ کی نافرمانی میں زندگی سے کئی درجے بہتر ہے